السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں مسلمان کی مسلمان سے محبت اور اللہ کی اپنے بندے سے محبت حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے مسلم شریف کی روایت ہے کتاب البر و صلاح والآداب میں باپ قائم کیا ہے امام مسلم نے فضل الحب فی اللہ حدیث نمبر 2567 اس حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے چلا جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے فرشتے نے پوچھا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو وہ بولا نہیں بلکہ میں تو محض اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ پیغام لایا ہوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو حدیث مبارکہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے پر اس کے اس سے نکلنے والے بعض نقطوں کو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانے اور اس سے محبت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اچھا زیارت اور عیادت میں فرق ہے اس کو بھی میں انشاء اللہ تعالی کسی اور درس میں آپ سے شیئر کروں گا بہرحال حدیث پاک میں بیان ہے کہ ایک شخص اپنی بستی سے کسی دوسری بستی کی طرف چلا جاتا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی غرض سے یا بھائی سے مراد ایمانی اسلامی بھائی ہے جس کو اللہ کے لیے بھائی بنایا ہو خواہ نسبی ہو یا غیر نسبی جب یہ شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو گزرگاہ پر بھیج دیا جب یہ اس جگہ پر پہنچتا تو فرشتے نے اس سے جو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو یہ سوال بے علمی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اس سے وہ جواب حاصل کرنے کے لیے تھا جو یہاں پر حدیث میں مینشن ہے اور اسے بشارت دینے کے لیے تھا کہ لوگوں یہ دونوں باتیں یہ لوگ تاکہ ساری باتیں سنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے بیان فرمانا اسی مقصد کے لیے ہے اس شخص نے فرشتے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو فرشتے نے پوچھا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے یعنی جس کا عوض لینے تو اس کے پاس جا رہا ہے یا تو کبھی اس پر احسان کر چکا ہے جس کا عوض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے یا اس کا اس کا تجھ پر کچھ احسان ہے بہرحال وہ بولا کہ نہیں میں تو اس سے اس لیے ملاقات کرنے جا رہا ہوں کہ میری ملاقات اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور نیک بندوں کی محبت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے محبت کی جاتی ہے ان سے بغض نہیں رکھا جاتا ان پر باتیں نہیں کسی جاتی ان کے ٹھٹے نہیں کیے جاتے کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے عام زبان میں اللہ کے دوست بہرحال ولایت عامہ بھی ہے اور ولایت خاصہ بھی اور ولایت خاصہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تو خاص کر عزت کرنی چاہیے اور ولایت عامہ تو ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا بہرحال اس کا جواب سن کر فرشتے نے کہا کہ سنو مجھے اللہ ہی نے تیری طرف بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی اپنے بندے سے جو محبت کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ بندوں کی محبت کی اصل تو دل ہے لیکن میرا رب اس چیز سے بری ہے تو اللہ کی بندے سے محبت کی کیا صورت ہے کہ وہ اس بندے پر رحم فرماتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس سے محبوبوں جیسا معاملہ فرماتا ہے اور امام نواوی جن کا پورا نام یحییٰ بن شرف ہے کہ وہ شرف کے بیٹے نام ان کا یحییٰ ہے کنیت ابو تکریہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ عمل اللہ کی محبت حاصل ہونے کا سبب ہے اور اس حدیث پاک میں صالحین اور نیک دوستوں کی زیارت کرنے کی فضیلت کا ثبوت ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ نیک لوگوں کی زیارت کرتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھ جائیں تو دل کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں امام مالک امام مالک کا ایک قول ہے رحمت اللہ علیہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب کبھی سختی محسوس ہوتی تو میں اور کچھ نہ کرتا بلکہ صوفیاء کی مدینہ کے صوفیاء کی محفل میں جا کر بیٹھ جاتا ان کی محفل میں بیٹھنے سے دل کی سختیاں دور ہو جاتی 
اچھا امام نوابی نے یہ جو شرح بیان کی ہے یہ امام نوابی نے شرح صحیح مسلم بعض حضرات نے پوچھا شرح کیا ہوتی ہے دیکھیں جی جیسے قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے نا جس میں آپ اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں تو حدیث کی شرح ہوتی ہے جس میں حدیث کی تشریح بیان کی جاتی ہے اسے انہیں کہتے ہیں شروحات الحدیث حدیث کی شرح کی کتابیں تو امام نوابی نے کتاب البر وسلا والآداب میں اس باب میں جس میں فضل الحبی فی اللہ کے ذکر میں پھر اس کی یوں تشریح بیان فرمائی ہے تو اسی طرح علامہ محمد بر علان شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اللہ کے لیے محبت کرنے اور مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانے کی عظمت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ افضل اعمال میں سے ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے جب کہ خواہشات نفس سے خالی ہو اسے وہ دلیل الفالحین میں بیان کرتے ہیں باپ فی زیارت اہل الخیر و مجالستہم حدیث نمبر 361 کے تحت اور ساتھ ساتھ علماء کرام نے جیسے مفتی احمد یار خان نے فرماتے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ فرشتے کو شکل انسانی میں دیکھ سکتا ہے اور حدیث مبارکہ کی کتابوں سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے اسپیشلی حدیث جبرائیل وہ تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا اور سب نے دیکھا جو وہاں حاضری نے مجلس موجود تھے اور اسی لیے حضور نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون شخص تھا یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ عام انسانی فرش عام انسان جو ہے وہ فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ سکتا ہے اور قرآن بھی اس بات پر دلیل ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں اور انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر وہ سب کو دیکھتے ہیں تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عام انسان فرشتے کو ان کی شکل انسانی میں دیکھ سکتا ہے اور اللہ کبھی حضرات اولیاء کے پاس فرشتے کے ذریعے پیغام بھی بھیجتا ہے یہ درجہ الہام سے اوپر ہے مگر یہ پیغام وہی نہیں ہوتا وہی صرف انبیاء کے لیے خاص ہے تو مفتی احمد یار خان اس رائے کا اظہار جس کتاب میں کرتے ہیں وہ میرات المناجی ہے انشاءاللہ شاء تعالی پھر اگلے درس میں آپ سے میں بات کروں گا کہ عیادت اور زیارت کا فرق کیا ہے اور پھر دونوں کی فضیلتیں کیا ہیں یہ تو زیارت کے باب میں آ گئی یہ بات اور ساتھ ساتھ اس میں اللہ کے لیے زیارت کرنا اللہ والوں کی زیارت کرنا کیونکہ اللہ کے لیے انہی کی زیارت ہوتی ہے جو جن سے اللہ کے لیے محبت ہو جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوں ان کی صحبتوں میں بیٹھا جاتا ہے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان سے اپنے دل کی اصلاح کی جاتی ہے ان سے اعمال صالحہ کی طرف ایک دعوت ہوتی ہے دل کی قدورتیں کثافتیں دور ہوتی ہیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس تم بیٹھتے ہو تو تمہارے دل میں پھر اطمینان بھی ہوتا ہے تمہارے دل میں ایمان بھی بڑھتا ہے کہ اللہ بھی ذکر اللہ تطبا ان القلوب کہ اللہ کا ذکر تو بے شک دلوں کو اطمینان بخشتا ہے کہ ذہنوں کی پرگندگی دور ہوتی ہے ذہنوں کی الجھنیں دور ہوتی ہیں انسان کو ایک نئی امنگ ملتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک انرجی ملتی ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالنے کے لیے ایک انرجی میں انسان کو اس کا نظب العین ملتا ہے بہرحال بہت سارے فائدے ہیں اس لیے اپنی سنگٹوں کو اپنی صحبتوں کو ٹھیک کرو اور نگیٹیوٹی سے بچو آپٹومسٹک اپروچ اپناؤ پیسمسٹک اپروچ سے بچو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں